la grazia di Dio era nei nostri cuori e illuminava la nostra esistenza, vissuta in quei luoghi stupendi, tra prati e rocce, alberi e fiere. La niene rigava la valle accompagnando lo sguardo a sconfinare. Per un uomo comune era facile sentirsi castellano di un immenso regno. Ma noi siamo i monaci del monastero benedettino più antico del mondo e la superbia viene dominata dallo spirito di umiltà, tante volte menzionata dal santo nella sua regola. Al sacro speco non verrà tempo per queste fantasie. Le ore passavano liete fra orazione e disciplina e soprattutto silenzio. Potrete allora immaginare quale sorpresa furono per me quei fratelli venuti dalla Renania a sconvolgere la nostra pace. Non era tanto il loro accento straniero, a Subiaco la comunità germanica era assai nutrita. Vantavamo peraltro uno scriptorium con amanuensi di varie nazionalità. Non era l'esotismo dei nuovi arrivati a meravigliarmi, ma la novità che sostenevano di portare seco un'ingegnosità meccanica che permetteva loro di fare in un giorno quanto noi facevamo in un anno. L'ars artificiale dei scribenti. L'arte di produrre libri attraverso la tecnica nota come stampa a caratteri mobili. Era il 1464 e quei due forestieri si chiamavano Konrad Schweinheim e Arnold Panarz. Fu grazie a loro che noi sublacensi divenimmo pionieri italiani di questa nuova arte. Venni a sapere che erano stati a bottega da Fust e Schaeffer, un tempo soci di tale Gutenberg, colui che questa ingegnosità meccanica dice di averla inventata. I due forestieri si offrirono di insegnarla a noi benedettini, in cambio di ospitalità e del nostro aiuto. Fu così che il nostro storico scriptorium prese via via le sembianze di quella che avrebbe poi preso il nome di tipografia. Conrad Svanheim e Arnold Panarz scelsero le omelie di origine del XIII secolo uno dei codici meglio conservati della nostra biblioteca, e decisero che i caratteri di quel manoscritto sarebbero diventati quelli ufficiali di tutta la nostra produzione. Per le lettere capitali ci rifacemmo a un libro del secolo X, che non aveva titolo, ma che veniva definito il Passionario, o il manoscritto di Sant'Eufrosina. Ancora oggi il carattere che derivò da quelle ispirazioni viene definito sublacenze. I due fratelli renani decisero di iniziare stampando una grammatica per dimostrarci quanto tempo avremmo potuto risparmiare con il loro sistema. La grammatica fu pronta in tempi brevissimi e fu un esercizio per provare i nuovi caratteri bisognava incidere i caratteri mobili. Per questa incombenza una grossa mano ci fu data da una comunità ebraica di orafi, abilissimi nelle incisioni, che viveva a poco distante dal monastero. Una volta pronti i caratteri, si poté passare alla stampa vera e propria. Quindi Svanheim e Pannarz con il nostro aiuto si dedicarono a quello che fu il primo libro stampato in Italia con i caratteri mobili. Il devoratore di Cicerone. Poi ci fu il lattanzio. E in seguito si decise di stampare il Decivitate Dei di Sant'Agostino. Ah, uno dei libri più copiati in quell'epoca. I due avevano l'istinto per gli affari e pensavano a cosa fosse meglio stampare. Noi potevamo aiutarli solo fra una preghiera e l'altra. E fu così che il nostro monastero cominciò a star loro stretto. Le bellezze custodite in questo luogo, in particolare la cappella di San Francesco, dove è conservata la più antica raffigurazione del frate quando ancora era in vita, 
colpirono profondamente ambedue. Ma nonostante ciò, dopo tre anni di convivenza, non mi sorprese la loro decisione di salutare Subiaco per recarsi a vivere nella capitale. L'idea dei caratteri mobili si spandeva come inchiostro. E già dal 1467 a Roma vi erano almeno 40 tipografie. La famiglia Massimo mise a disposizione loro dei locali a Campo dei Fiori. Lì potevano stampare tutto quello che volevano e quando volevano e potevano firmare i libri stampati. Cosa che da noi non era permessa. Nella loro carriera, Schweinheim e Pannertz stamparono in totale 16.700 volumi, 1.125 dei quali a Subiaco. In seguito venne a sapere che erano stati inviati in Italia dal lungimirante Cardinal Cusano. Il grande umanista voleva che la stampa arrivasse anche in Italia, così che la cultura potesse circolare liberamente. Cusano pensò di eleggere Subiaco come incubatore della stampa. La grande rivoluzione di Gutenberg in Italia incominciò nel nostro monastero. Mi dispiacque quando lasciarono le nostre stanze. Il passaggio dei due fratelli aveva lasciato un solco profondo fra le nostre rocce. La rituale vita monastica era stata interrotta da una ventata di modernità germanica. Ma un monaco possiede pazienza e spirito di adattamento. Tornai ai miei compiti, alla preghiera, alla contemplazione della valle e della niene. Nel 1471 l'abate mi domandò se ero capace di stampare un messale monastico per una confederazione elvetica. Non ci dovetti nemmeno pensare. Così l'abate scrisse ai monaci di Merck che si poteva stampare a Subiaco. I due chierici erano partiti, ma ormai avevamo acquisito tutto lo scibile concernente quest'arte. Eravamo autonomi, eravamo pronti. <ride>